El PSOE de Guadalajara ha valorado este viernes el pleno de las Cortes celebrado el día anterior, insistiendo en su oposición a la ley de caso único para conceder nuevas indemnizaciones a las familias del incendio. Acusan directamente a Cospedal de estar pagando favores políticos. Dejando sentado que desde el Grupo Socialista y desde el Partido Socialista el máximo respeto hacia las víctimas del desgraciado incendio y de sus familiares. Máximo respeto. Siempre lo hemos tenido, lo, ten, lo tenemos y lo vamos a seguir teniendo. Pero nos tememos, repito, nos tememos muy mucho que la señora Cospedal, que decía el otro día en referencia a la sentencia de Ana Mato que lo que está sentenciado hay que cerrarlo, punto y se acabó, no entendemos, tampoco lo supo contestar o no lo quiso contestar, cómo unos desgraciados hechos que aquecieron en 2005 los vuelven a poner eh, en la actualidad, repito, con estas circunstancias oscuras. Desde nuestro punto de vista hay algo muy claro. La señora Cospedal, su gobierno, que ha aprovechado el incendio y la desgracia y el sufrimiento que eso supuso para su carrera política, lo que está haciendo con una ley ad hoc es precisamente pagar favores políticos. Los socialistas defienden que no hay por qué indemnizar a quien ya fue indemnizado con las cantidades más altas ofrecidas en este tipo de accidentes y dicen que el Ejecutivo está saltándose posibles informes internos. Y es que la señora Cospedal fue incapaz porque no quiso porque no pudo o porque no le interesaba, de contestar las siguientes preguntas. ¿Por qué se quiere volver a indemnizar a quien ya fue indemnizado? Les recuerdo que la indemnización media que recibieron las víctimas del desgraciado accidente del incendio en Guadalajara fue de 360.000 euros. No contestó a si es cierto que hay un expediente de la Consejería de Agricultura que deniega que las familias tengan derecho a una cantidad por responsabilidad patrimonial de la Junta. Tampoco contestó a si es cierto que eso mismo lo dicen los servicios jurídicos de la Consejería, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no tiene responsabilidad patrimonial. Y tampoco contestó a que si es cierto que hay un informe del Consejo Consultivo que dice exactamente lo mismo. Desde el PP también han valorado lo ocurrido. La diputada regional Adela de la Torre ha lamentado que al menos los socialistas no optasen por la abstención y ha defendido la justicia de estas indemnizaciones. Salió adelante con los votos en contra, para nuestra sorpresa, de todos los diputados del PSOE, los de Guadalajara, especialmente el señor Tierra Seca y la alcaldesa de Santa María del Espino, doña Yolanda Lozano, uno de los pueblos muy afectados, pues bien pudieron tener al menos la delicadeza de abstenerse como inicialmente parecía lo más, lo más coherente y sin embargo no tuvieron ni siquiera la valentía de defender esta, esta propuesta. El texto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo por lo que no suscita reparos de legalidad, sin embargo todavía el peso está a tiempo y con su apoyo tendrá la posibilidad eh, ahora en el periodo de enmiendas hasta la aprobación definitiva de solventar el error en el que ayer pudo haber incurrido al menos eh, con la consideración o al menos con el respeto y la abstención que todos esperábamos de nuestros diputados de Guadalajara.